రవి అయితే చిన్న ఇతను పండించాడు ఇతనితో పాటు ఇంకా చాలా మంది పండించారు నీవు రవి నివారిని కుంకుం పువ్వు మైసూరు మల్లిక మూడు పండించా మూడు పండించావు ఈ రోజు నువ్వు పండించిన దాంట్లో ఏం పెట్టారు ఇక్కడ భోజనంలో కుంకుమ పువ్వు రత్న చోడి కుంకుం పువ్వు రెండు మనం ఈ రోజు మధ్యాహ్నం సర్వ్ చేసాం అది ఈ రైతులు పండించినటువంటిది ఇంకా ముందుకు రండి మీరు మీరు చెప్పిన వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళండి శ్రీనివాస్ నారాయణ కామిని నారాయణ కామిని ఎప్పుడన్నా ఈ పేరు విన్నారా మీరు ఎవరు జనరల్ స్టోర్ నారాయణ కామిని అనే బియ్యం పేరు విన్నారా అద్భుతమైనటువంటి ఔషధ విలువలు ఉన్న రైస్ అది ఇంకా రాములు రాములు నేను మూడు వేసిన ఇప్పుడు మూడు మూడు రకాలు మూడు రకాలు మూడు రకాలు కృష్ణవి కృష్ణవ్రీహి వి బహురూపి బహురూపి మాపల్లె సాంబార్ మాపల్లె సాంబా ఈ మూడు ఇతను పండించాడు ఈ మూడు కూడా ఔషధ విలువలు ఉన్నటువంటిది నా పేరు గోపాల్ సార్ ఇవన్నీ చేయి రత్న చోరి ఒక ఎకరం బౌరూపి ఒక అర్ధ ఎకరం సార్ అందరూ మామూలుగా పావు ఎకరం అర ఎకరం ఎందుకంటే ముందు వాళ్ళు తిని వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత మనం సొసైటీకి ఇవ్వాలని కొందరు ఇలాంటి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఇంకా ఎక్కువగా పండిస్తున్నారు రాజేష్ అన్న పేరు చాకో దేవకి నారాయణ మూడు రకాల పంటలు పండించారు ఇందాక మనం చాకో చూసాం కదా అది ఇతను పండిస్తున్నాడు ఇందాక మనం పోయిన పొలాన్ని మనకు ఆలయానికి ఉన్న పొలాన్ని ఇలాంటి రైతులకు ఇచ్చి వాళ్ళు సగంగా పెట్టుబడి మనం ఇచ్చి చేయిస్తున్నాం అలాంటి రైతు ఇతను ఇంకా ప్రదీప్ నేను నివారిని పండిస్తున్నాను నివారిని ఎంత పండిస్తున్నా నివారిని చక్కెర వ్యాధి షుగర్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు నివారిని తింటే అరవై రోజుల్లో అది కట్టడి చేయవచ్చు అలాంటి ఆ వరిని చాలా మంది పండిస్తున్నారు ఈ సంవత్సరం రవి నమస్తే రవి నేను రెండు ఎకరాల్లో రత్న చోటు సారీ బహురూపి పుంగర్ గంధశాల మూడు రకాలు పండిస్తున్నా గత ఏడు సంవత్సరాలుగా నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం గంధశాల సెంటెడ్ వెరైటీస్ ఇప్పుడు దేవుడికి పరమాన్నం పెట్టి నేను మైసూర్ మల్లిక మా పల్లె సాంబా నా పేరు పండి చిన్న సాయి బండి చిన్న సాయి మైసూర్ మల్లిక మా పల్లె సాంబా ఇతను నవీన్ అని మా ఇక్కడ నుంచి ఒక ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది యాభై కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది సో వీళ్ళు ముందు నుంచి పండిస్తున్నారు అయితే వీళ్ళకి వారు పండించినటువంటి పంట ఎక్కడ అమ్మాలి ఎవరికి ఇవ్వాలని తెలియక ఇబ్బంది పడుతుంటే మనం విజయరామ్ గారి సారథ్యంలో మేము ఒక ప్లాన్ ప్రకారంగా అందరికీ ఇది అందించాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అది విని ఈసారి మాతో పాటు వీళ్ళు కూడా నా పేరు నవీన్ ఈసారి రత్న చోడి గంధశాల హాఫ్ ఎక్కర్ పండిస్తున్నాను ఇతను పండించేది ఆయన పిల్లల కోసం ఆయన కోసం అని ఒక మడి వేసుకున్నాడు ఇప్పుడు దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలని ఇంకా రాజయ్య సార్ నేను మైసూరు మల్లిక కుంకుం పువ్వు రెండు వేసిన సార్ నా పేరు రాజయ్య రాజయ్య ఈయన సొంతగా రెండు రకాలు పండిస్తున్నాడు కానీ ఆలయానికి సంబంధించిన భూమి కూడా ఇతనే చేస్తున్నాడు అందులో పన్నెండు రకాలు ఉన్నాయి అందులో పన్నెండు రకాలు చెందనగంది చందనగంది మాపల్లె మాపల్లె సాంబాపల్లెనే చిన్నమల్లి 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 లఘుపతార లఘుపతార ఇలాచి ఇలాచి సుగంధ మల్లె కర్పూరం కర్పూరం ఏంటి ఇవి కర్పూరం ఇలాచి సుగంధ మల్లె కర్పూరం ఏంటి ఇవి చెప్పండి ఏం చేసావు ఇది సార్ ఇది ఒక ప్రయోగం సార్ అవి విత్తనం ఉత్పత్తి గురించి మన స్వాతి నక్షత్రం రోజు వర్షం నీళ్ళతోటి దాంట్లో నానబెట్టి దాన్ని చేసిన సార్ మళ్ళీ దాని కథలు విజయరామ్ గారు నోటి వెంట విందాం స్వాతి ఏమిటి స్వాతి వర్షపు నీళ్ళు ఏమిటి ఈ ఈ నాలుగు రకాల ప్రయోగం ఏమిటి వారు చెప్తారు ఇంకా రైతులు స్వామి స్వామి మైసూరు మల్లిక కుంకుం పువ్వు వేసిన సార్ మైసూరు మల్లిక కుంకుం పువ్వు రైట్ సార్ నా పేరు సాయిలు నేను రత్న చూడేశాను అదేవిధంగా పళ్ళ చెట్లు కూడా నేను ఒక మడి వెంచర్ చేసి అందులో కూడా పెట్టాను సార్ అవి ఆర్గానిక్ తోనే వేస్తాను ఇంకా ఈయన పోయిన సంవత్సరము అత్యధిక ఉత్పత్తి తీసుకున్న వాళ్ళలో ఒక ప్రముఖ రైతు బాగా చేస్తాడు బాగా పళ్ళు చేశాడు ఇంకా ఎవరు గంగాధర్ నువ్వేంటి నువ్వు కాదు కదా 
जय श्रीम नारायण ना पेर गंगाधर नीत मुझे रत्न चोड़ पड़चना मैसूर मल्ल पड़चना इपू बहुरूपी पड़े जर्सी <laughs> जिराज प्रकाश यासंगी पोल का निवार कृतज्ञता सर सो मे सुभा पालेकर् गार व्यवसाय विधान विजय विजयराम सर गारदर्शन व्यवसायानी स्टार्ट सर मोदल स्टार्टे मैं भय सर मूड एंटे इप्ड वरकू चे व्यवसाया की कंप्लीट व्यतिरेक एंकं इप्डू कांप्लेक्स यूरिया इवे वे अलवा इपड़े आवूत्र आवपेड तो आने सर की कोई अभी अंदे तरवा रासार मीटर पटर फस्टे अंत इपड़ आलोचे एम आलोचिस्टे इधे एम वस्तने आलोचन उ सो रासार फस्टारी अभाव जरूर चयें प्रॉब्लम अना सो अब फिफ्टी पर्सेंट धैर्य वे रासार उ चूसको इंक तरवा एपड़ते विजयराज सर राव तरह दिन गुरी चवन अर्वा इंक तरवा नरसीमह रेडी सार गार कल पे जरिए भूमि तिगड़ ये भूमि से सैटदी फस्ट सार चूड जरिए दाने तरवा और इवे ऐद मंदम सर मुद्दे इरवे ऐद मंद कल मुफ रेक स्टार्ट इंक अट्ला एट्लाने प्रश्न मामूल कूली अभी कुछ खर्चु सो इरवे ऐद मंद मेवर उन्मो सार आलोचन मनमंदर खर्च मनमे से इरव ऐद मंद अंत मेम भार्य पिंटे मेम याब मंदा सो मन को मुफ रेकरा अच्छे प्लाको मे मेमे कल मोतम वेकना सर अंत आूली खर्च आटोमेट तग्पो इंक दाने तरह को रिजल्ट वे पोल मंजन अंड दीन के मूल प्रकृति व्यवसाय पेर सर का मेम सार द्वारा पेटे आध्यात्मिक प्रकृति व्यवसाय मेम ऊर्वा एपड़ा सोमवार मुंदड़ पेको सो ई व्यवसायानी सोमवार मुंदड़ पेको मुंदको आध्यात्मिक प्रकृति व्यवसाय सो इलाक आटंकाले रे सर पोला मंजे वाई रिजल्ट मंजे वाइंका चवर के अंदे पोला को समय को समय में मेमेम चाहे मल्ल मेमंदर दर मेमे कल मेमे चुस्क सो दीन द्वारा एमें खर्चल तग्पोना अंड रोदे व्यवसाय द्वारा मंदर की एक्सपीरियंस अंत अंत मंदल कटेट फेस्टिस एफेक्ट अल कोई का इपड़ूड एफेक्ट केंटे भूमि क्रत कर अरकू भूमि वेरे उ इप्ड मन मंदल से चलो काबी भूमि दड़पेड़ते रक मेत 
అంటే ఆ పెరుగులాగా ఒక 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 రకమైన ఆనందాన్ని మేము పొందిన ఇంకా చివరిగా ఏంటంటే ఒడ్లో వచ్చేసిన ఒడ్లో వచ్చిన తర్వాత పైసలు ఎంత ఉంటుంది మామూలుగా బయట మనకు పంతొమ్మిది వంద పంతొమ్మిది వందలు రెండు వేలు అట్లా ఉంది ఇది ఏంటంటే కొంచెం దిగుబడి తక్కువ వచ్చింది మాకు ఎక్కడికి మామూలుగా ఇరవై ఐదు ముప్పై క్వింటాల్ వచ్చేది అటు నాకైతే పది క్వింటాల్ వచ్చింది అందరికి కూడా అంతే వచ్చింది పది క్వింటాల్ అంటే మళ్ళీ క డబ్బులు ఎట్లా అని అన్నప్పుడు సార్ తీసుకోవడం జరిగింది ఐదు వేల క్వింటాల్ కాడికి తీసుకోవడం జరిగింది అంటే పది క్వింటాల్ వచ్చినా కూడా పదిన్నర క్వింటాల్ వచ్చినా కూడా యాభై ఐదు వేలు వచ్చింది ఇక్కడ ఇంకా అన్నిటికంటే హైలైట్ పాయింట్ ఏంటంటే యాభై ఐదు వేలు వచ్చినా దాంట్లో మా ఖర్చు తీసుకుంటే పదిహేను వేలు అయింది సార్ మామూలు పొలంకి అయితే ఇరవై ఐదు వేలు అవుతుండే కానీ దీనికి పదిహేను వేలు ఆ పదిహేను వేలు కూడా ఎందుకు అని అంటే మేము ఫస్ట్ చేసినాం కాబట్టి కొంచెం అవగాహన రాహిత్యం వల్ల కలుపు కొంచెం మాకు ఇబ్బంది అయింది సరిగ్గా చూసుకోక కలుపుతో ఇబ్బంది అయింది కానీ ఒకవేళ ఆ కలుపు కనుక తీసేస్తే మాకు హార్డ్లీ అయింది ఐదు నుంచి ఏడు వేలు సార్ అంటే ఒక ఎకరానికి నలభై వేల వరకు మాకు మిగిలింది సార్ అంటే ఈ వ్యవసాయం ద్వారా డబ్బు సంపాదించుకున్నాము అండ్ రెండోది ఏంది అని అంటే ఒక మంచి ఆహారాన్ని అందించడం అనే ఒక తృప్తి అయితే ఉంది సార్ కలుషితమైన ఆహారం కాకుండా ఒక మంచి ఆహారాన్ని అందించడం అనే ఒక తృప్తి అనిపించింది ఇక ఈ వ్యవసాయం ఇంకా చివరిగా ఏంటంటే ఈ వ్యవసాయం కొందరు వేరే వాళ్ళు కూడా చేస్తుండ్రు సార్ మేము సక్సెస్ కావడానికి కారణం ఏంటంటే మేము అనుకునేది మామూలుగా అయితే వేరే వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా చేస్తున్నారు సార్ కానీ మేము ఇరవై ఐదు మందిని ఒక్క తాటికి తీసుకురావడానికి నాకు తెలుసు మా సార్ ఇవన్నీ చెప్పద్దు అంటారు కానీ నేను ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు చెప్తాను సార్ మా అందరినీ మేము అందరం పువ్వులు అయితే మా అందరినీ కలిపిన దారం మా సార్ చాలామంది ఏంటంటే ఇప్పుడు అట్లాంటి వ్యక్తులు మామూలుగా ఒడ్డు మీద ఉండి ఆ మీరు చేసినరా బాబు అంటే కూడా మేము చేస్తాం కానీ ఆయన ఎప్పుడు అట్లా చెప్పలేదు సార్ మాతో పాటు తిరిగి మాతో పాటు చేసి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక్కొక్క సందర్భంలో మాకంటే ఎక్కువ చేసేది ఆయన మాకు ఆయనకు మేమందరం కూడా నలభై లోపల ఉంటాం సార్ ఏజ్ మాకు ఆయనకు ఒక పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉన్నప్పటికీ మాకంటే ఎక్కువ కష్టపడ్డారు ఒక్కో సందర్భంలో నాకు మాకేమనిపించిందంటే అరే సార్ ఇంత చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎందుకు చేయొద్దు సో సార్ ఇంత ఉండి చేశారు కాబట్టి మేము ఇంత సక్సెస్ అయినాము అని అనుకుంటున్నాం సార్ సో మా సక్సెస్ వెనకాల రా సార్ నరసింహరెడ్డి సార్ విజయరాం సార్ గారు వీరు ఖచ్చితంగా ఉన్నారు సో ముందు ముందు కూడా ఇదే విధంగా చేస్తామని థ్యాంక్ సో మచ్ఈరోజు కొన్ని సంవత్సరాల నా కళ మీ అందరినీ పిలవాలని ప్రకాష్ రాజ్ గారిని పిలవాలని వారితో పాటు విజయరామ్ గారు ఉండాలని ఈ రెండు విచిత్రమైనటువంటి కాంబినేషన్ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధానంలో కలగానని తద్వారా రైతు లోకానికి ఆహారం తీసుకునేటువంటి సమస్త జీవకోటికి ఏ ఉద్దేశంతోనైతే పెద్దలు సుభాష్ పాలేకర్ గారు మనకి వ్యవసాయ విధానాన్ని మన పెద్దలు నిర్వహించినటువంటి సనాతన వ్యవసాయ విధానాన్ని మళ్ళీ మనకి అందిపుచ్చుకొని నేర్పిస్తున్నారో ప్రపంచం చూపు ఈరోజు భారతదేశం వైపు మల్లుతూ ఉంది అనేక దేశాలు తిరిగినప్పుడు అక్కడ బ్లాక్ రైస్ చాలా బాగుంటుంది అని చెప్తుంటే నాకు ఆనందం వేసింది బ్లాక్ రైస్ వాళ్ళకి తెలిసి ఒకటే అని కానీ పన్నెండు రకాలు ఉన్నాయని ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయని బ్రౌన్ రైస్ అంటే ఒకటే బ్రౌన్ రైస్ అంటారు అందులో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయని వాటిలో ఉండేటువంటి లక్షణాలు ఇట్లా ఉన్నాయని పెద్దలు నేర్పిస్తే మేము నేర్చుకొని మా గ్రామ రైతులందరూ కలిసి చేస్తున్న దానికి ఒక ఊతంగా ప్రకాష్ రాజ్ గారు లాంటి ప్రజాదరణ ఉన్నటువంటి నటుడు అనను కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఏదైతే ఉంటుందో పదం ఆ పదానికి వారు సరితూగుతారు నటుడిగా వారిని అభిమానిస్తూ ఉన్నాం నేను కూడా చాలా సందర్భాల్లో రాజుతో ఆయన బాగా చేసిన సందర్భాన్ని ముఖ్యంగా నాకు బొమ్మరిలో కానీ
ఆ సినిమాలు కాకుండా చూసినట్టయితే కృష్ణవంశీ గారి సినిమా అంతఃపురం అది మళ్ళీ ఒక ఎస్వి రంగారావుని తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకి చూపించినటువంటి గొప్ప నటుడు పోల్చకూడదు కానీ ఒక వైవిధ్యం ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో అతి కొద్ది మంది నటుల్లో వారు ప్రధానమైన వారు నేను నటుడిగా ఆయనను చూడలేదు నటుడిగా కూడా ఇక్కడికి పిలవలేదు వారిలో ఉన్న సామాజిక కోణం ఒకటి ఆకర్షించింది కర్ణాటకలో ఒక సమాజంలో జరిగేటువంటి ముఖ్యంగా జర్నలిస్టుల మీద జరిగినటువంటి ఒక దాడి దానిపైన వారు స్పందించిన తీరు తెల్లవారి నన్ను ఆకట్టుకున్నటువంటి అంశాల్లో ఒకటి మేము దానికోసమే చేస్తాం అందరము సమాజం కోసం పని పడుతుంటాం పాటుపడుతుంటాం కానీ వారు ఒక కొత్త కోణంలో నాకు అప్పుడు కనిపించినప్పుడు అప్పుడు అభిమానం అనేది వారి మీద ఇంకా కొంచెం పెరిగింది అప్పటి నుంచి రాజు కన్నాను నేను ఈ వెబ్సైట్ మనం అనుకుంటున్నది కనుక చేస్తే వారే రావాలి వారితో చేయాలి అది హైదరాబాద్లో చేయొచ్చు కదా అని మా వాళ్ళందరూ ఒక చర్చ జరిగింది కానీ హైదరాబాద్లో చేస్తే మామూలుగా డైరెక్టర్లు రైటర్లు రాసిచ్చిన వాటిని చదివే అలవాటు వారికి అట్లా చదివేస్తాడు అది హృదయంలోకి వెళ్ళి రాదు హృదయంలోకి వెళ్ళి ఏదైతే రాదో అది సత్యంగా లోకానికి అందదు అది సత్యపూరితమైంది కావాలంటే దాన్ని అనుభూతి చెందాలి అనుభవించాలి ఈరోజు మీరందరూ కూడా ఇక్కడ జరిగేటువంటి విధానాన్ని మీ చర్మ చక్షువులతో చూసి మీ జ్యూహాతో ఆస్వాదించి మీ ఆత్మని టచ్ చేశారు అది కావాలి మీ ఆత్మ ఎప్పుడైతే దాన్ని పట్టుకుంటుందో అది ప్రపంచానికి ఇట్లా విదజల్లుతుంది విదజల్లినప్పుడు లోకం అంతా కూడా అందుకుంటుంది రేపు రాబోయే తరానికి ఎన్ని దేశాలు ఎన్ని ఏమి చేసినా కూడా ఆహారము గాలి నీరు భూమి ఈ పంచభూతాలు లేకపోతే ఎవడు నిలబడ్డు ధనాన్ని ఏం చేసుకుంటావు అధికారాన్ని ఏం చేసుకుంటావు సంపదలు ఏం చేసుకుంటావు ఇంకా ఐశ్వర్యాలు ఎన్నెన్ని ఉన్నాయో లోకంలో అవన్నీ ఏం చేసుకుంటావు నువ్వు తినడానికి తిండి లేకపోతే నువ్వు పీల్చుకోవడానికి గాలి లేకపోతే తాగడానికి నీళ్ళు లేకపోతే దాహం వేసినప్పుడు మీకు నీళ్ళు ఇస్తే దాహం తీరుతుంది కానీ ఒక లీటరు మంచి నూనె ఇస్తే మీ దాహం తీరదు ఇంకేదో ఇస్తే మీ దాహం తీ నీరే కావాలి స్వచ్ఛమైందే కావాలి అలాంటి దాన్ని ఈరోజు సమాజం ఎట్లా మార్ విషపూరితం చేసింది దాంట్లో ప్రధానమైన దోషి ఎవడైనా ఉన్నాడు భూమి మీద అంటే వాడు మనిషి మాత్రమే మిగతా ఏ జీవులు కూడా ప్రకృతిని నాశనం చేయలేదు నాశనం చేస్తూ లేవు ఒక మనిషే చేస్తున్నాడు మనిషే విరవీగుతున్నాడు ప్రకృతి మీద తన ఆధిపత్యాన్ని ప్రతి అడుగులో నిరూపించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ప్రకృతిని అనగదొక్కాలని ఎప్పుడెప్పుడు మనిషి చూస్తున్నాడు అప్పుడప్పుడు ప్రకృతి ప్రకోపన ఒక్కొక్క రకంలో ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క కాలాల్లో ఒక్కొక్క విధంగా మనకు కనపడుతుంది దాంట్లో మనం చిన్న వాళ్ళం మనకెందుకు అని మనం అందరం అనుకొని పోతే రాబోయే తరం ఏమవుతుంది అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో భగవంతుడి చిందంతో మేము ముందుగా మా పల్లె అనేటువంటి ఒక ట్రస్ట్ను ప్రారంభించాం ఇది రెండు వేల ఆరులో అంకురించింది రెండు వేల ఎనిమిది వరకు ఆలయం గురించిన రకరకాల చర్చలు జరిగాయి అసలు ఆలయం ఎందుకు కట్టాలి అవసరమే ఉంది దేశంలో ఎన్నో గుడులు ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ మనకు గుడి ఎందుకు అందులో ఈ ఊళ్ళో ఎందుకు ఇలా రకరకాల ప్రశ్నల తర్వాత రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఆలయం కావాలి అనేటువంటి దానికి వచ్చి పెద్దలు పివిఆర్కే ప్రసాద్ గారు మొదటి అడుగు తన వేలు పట్టుకొని మమ్మల్ని నడిపించాడు ఈరోజు మనం చూస్తున్న ఈ ఆలయము దీని రూపకల్పన అంతా వారు ప్రధానంగా చేసినటువంటిది వారు టీటీడీలో ఈవోగా ఉండడం మూలాన అనేక సలహాలు ఎట్లా చేయాలి రాతి నిర్మాణం అంటే ఎట్లా ఉండాలి డిజైన్స్ ఏమిటి అసలు కట్టే శిల్పులు ఎక్కడున్నారు ప్రతిదీ కూడా వారు మాకు నేర్పించడం వల్ల ఆలయము అందులో మా పల్లె అనేటువంటి ట్రస్టు ఉద్భవించడం జరిగింది ముఖ్యంగా మా పల్లె అనగానే నేను నా షర్ట్ మీద నా వెనకాల చూస్తే కూడా ఇక్కడ మీకు మా పల్లె అని ఉంటుంది చాలామంది అడుగుతారు ఏంటిది మీరు మా పల్లె తగిలించుకొని తిరుగుతుంటారని ఎయిర్పోర్ట్లో ప్రధానంగా ఇక్కడ మా పల్లె కనబడగానే ఎవరు డిజైన్ చేశారు అని అడుగుతారు ఎవరు డిజైన్ చేయలేదు మా ఊరు వాళ్ళంతా చేశారు మా ఊరిలో ఉండేటువంటి ఒక టైలర్ నాకు కుట్టిస్తాడు అని మా పల్లె అనే పేరు పెట్టడానికి ప్రధాన కారణము ప్రపంచంలో మనం ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఏ దేశంకి వెళ్ళినా ఆ దేశానికి ఎంత పెద్ద పట్టణాల్లో ఉన్నా మన మూలం మాత్రం ఏదో ఒకరోజు ఒక పల్లెతో ముడిపడింది మనందరి తాతలు ముత్తాతలు ఏదో ఒకరోజు ఒక గ్రామం నుంచి బయలుదేరిన వాళ్ళే ఈరోజు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు మనం 
కానీ మన మూలాలు పల్లెలో ఉన్నాయి మన భారతీయ పల్లెల యొక్క రూపకల్పన ఆ విధంగా జరిగింది ఆ పల్లెల యొక్క మూలాల్ని మనం మర్చిపోతున్నాము ఆ పల్లెలు సజీవంగా ఉంటేనే యావత్ ప్రపంచం సజీవంగా ఉంటుంది పల్లెల్ని మనం కోల్పోయిన నాడు నాగరీకరణ పట్టరీకరణ ఎంత పెరుగుతుందో అంత ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది మళ్ళీ మనం పల్లెల్ని బతికించుకోవాలి అంటే మా పల్లె అనేటువంటిది ఒకటి పెట్టుకుంటే అందరికీ మీకు మా పల్లె అని నేను చెప్పగానే ఖచ్చితంగా మీలో నలుగురికైనా మీ పల్లె గుర్తు వచ్చి తీరుతుంది మీ తాత ముత్తాతల మూలాలు మీ ఆలోచనని తొలుస్తాయి తొలిచినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలనేటువంటి ఒక కోరిక పుట్టాలి ఓ మా తాతలు ఇక్కడ ఉన్నారు మా మూలాలు మా వంశం ఇక్కడ మా రక్తం ఇక్కడ నుంచి మొదలైంది మా జీవకణాలు ఇక్కడ పుట్టబడ్డాయి అనేటువంటి తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ గ్రామానికి మనం వెళ్తాం వెళ్ళినప్పుడు వాళ్లకు గుర్తుగా ఆ గ్రామానికి మనం ఏదైనా మంచి చేయగలిగితే చాలు దీంతో డబ్బుతో పనే లేదు చాలామంది అనుకుంటారు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు చేస్తారు మనం ఎక్కడ చేస్తాము మన సమయం ఇవ్వగలిగితే కాదు పెద్ద నేను మాకు ఒక గొప్ప మాట చెప్తాడు ఇప్పుడు మీరు డబ్బు ఎక్కర్లే మీరు ఇంకేదో ఈ అక్కర్లే మీ సమయాన్ని ఇవ్వండి చాలు ఈరోజు ఎవడైతే సమాజం కోసం సమయం ఇస్తాడో వాడే గొప్పవాడని సో అట్లా మీరందరూ కూడా మీ సమయాన్ని ఈరోజు ఇచ్చారు వారు సమయాన్ని ఇచ్చారు సమాజం కోసం మనం చేస్తున్నటువంటి ఒక దానికి మీ అందరి సహకారాన్ని అర్థిస్తూ రూపకల్పన చేసినటువంటి కార్యక్రమం ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాం మా పల్లెకి అట్లా పెట్టడం వల్ల ఎంతో కొంత పల్లెలకి ప్రయాణం కావాలి ఈరోజు చాలామంది కరోనా తర్వాత మనం చూస్తున్నాం మా దగ్గర సేవ్ ఆఫీస్లోకి రోజు రెండు వందల మంది యువకులు ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వాళ్ళు ఉద్యోగాలను వదిలేసి వచ్చి ఆయన దగ్గర కూర్చుంటారు సార్ మా ఊరికి వెళ్ళి మేము వ్యవసాయం చేయాలనుకుంటున్నాం ఎట్లా మొదలు పెట్టాలి నేను అంటే అక్షరాభ్యాసం కోసం వస్తారు అక్కడ చాలా ఆనందం వేస్తుంది పల్లెలకి తిరిగి ప్రయాణం కావాలి అనేటువంటిది మనకి కరోనా చేసిన కొన్ని మంచిల్లో ఇది ఒక మంచి కరోనా అన్ని చెడు చేసి ఉంటుంది కానీ కొన్ని మంచి పనులు కూడా చేసింది ఆ మంచిలో ఏమిటి అంటే మనం తినేటువంటి ఆహారము శుద్ధిగా ఉండాలి శుభ్రంగా ఉండాలి శుచిని పాటించాలి అనేటువంటి కొన్ని మనకు నేర్పించిపోయింది అందులో ఆహారం మీద దృష్టి అందరికీ మొదలయ్యింది మా ఇంట్లో నేను నా శ్రీమతి తప్ప మిగతా అందరూ కరోనా బారిన పడ్డారు నాతో పాటు ఇక్కడ కనబడుతున్న యువకులందరూ కూడా ఇక్కడ మేము పనిచేసాం మళ్ళీ ఏనాడు మేము ఇంట్లో ఉండలేదు రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నాం అందరికీ మాకు దోచిన ఔషధాలు ఇస్తూ ఆహారాన్ని అందిస్తూ లేబర్ రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తే మా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి ఆహార పొట్లాలు అంబలి తర్వాత మంచినీళ్ళు ఇలాంటివి ఇవ్వడం జరిగింది మేము వాళ్ళతో పాటు తిరిగాం చాలామంది అన్నారు మీరు ఇట్లా తిరుగుతున్నారు మీకు కరోనా రావచ్చు కదా అని ఇమ్యూనిటీ శరీరంలో మనస్సులో ఒక సంకల్పం ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు మిగతా ఏది కూడా మన ధరికి రావు అనేది మేము నిదర్శనంగా సాక్ష్యంగా కనబడుతున్నాం వీళ్ళకైతే రెండు మూడు సార్లు వచ్చింది మరి వాళ్ళకంటే ఎక్కువ నేను కూడా తిరిగాను వాడు మందిలో తిరిగాడు నేను తిరిగాడు మరి వాళ్ళకి మూడు మూడు సార్లు అంటే శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి సన్నగిల్లడం ప్రధాన కారణం మానసిక ఒత్తిడి రెండవ కారణం ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు మనిషిలో రోగాలు వచ్చి పడుతుంటాయి వారిని తట్టుకునే శక్తి ప్రధానంగా మనస్సు ఆహారం ఇప్పుడు మనస్సును చైతన్యంగా ఉంచేది శుద్ధిగా ఉంచేది మన వల్ల కాకపోవచ్చు కానీ ఆహారం ఇవ్వగలుగుతాం కదా సో ఆ ఆహారం కోసం పాటుపడాలి అనే సంకల్పము మాపల్లె చారిటబుల్ ట్రస్ట్లో ప్రధానమైంది ఆలయము ఆధ్యాత్మికత సనాతన ధర్మము ఇది రెండవది మొదటిది మాత్రము ప్రకృతి ప్రకృతిని మొదటిగా పెట్టి నాలుగు పిల్లర్స్ మా వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు ఇందులో నాలుగు ప్రధానమైన పిల్లర్సు ఈ మాపల్లె ట్రస్ట్కు నిలబడ్డటువంటివి అందులో ప్రధానమైనటువంటిది ప్రకృతి వ్యవసాయము రెండోది ఆధ్యాత్మికత సనాతన ధర్మం మన విలువలు అట్లాగే సామాజిక బాధ్యత మనము తీసుకుంటున్నాం అందరము సమాజం నుంచి తీసుకుంటున్నాం సమాజం లేకుండా మనం ఎవరైనా ఉంటామా మీరు పెద్ద నటుడు అని చెప్పాలంటే మనం అందరం చూస్తేనే వారు పెద్ద నటుడు వారు ఒక చీకటి గదిలో వారి నటనను ప్రదర్శిస్తే దానికి ప్రయోజనం ఏముంటుంది వారికి ఆనందం కలగదు చూసేవాడు ఉంటాడు సమాజం ఉంటేనే మనం అందరం ఉన్నాం దాని మీద మన బాధ్యత వారు బాధ్యతగా పని చేయడం ఆకర్షించి వారిని పిలవాలనే కోరికను నేను బలంగా పెంచుకున్నాను వారు తన సమయాన్ని అంతా ఇస్తున్నారు మనం గాంధీ మహాత్ముని చూడలేదు మనలో ఎవరు చూడలేదు నేను ఆయనలో గాంధీ మహాత్ముని చూస్తాను మా పాలేకర్ గారిలో గాంధీ మహాత్ముని చూస్తాం అత్యంత సామాజిక అంటే సామాన్యమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ 
అతి సామాన్యంగా ఉండడం ఉండడమే కదా దాన్ని చెప్పేటువంటి మాటని పాటించగలగడం ఇవన్నీ కొందరులో ఉంటాయి అలాంటి మహానుభావులతో గడిపే క్షణాలని ఇక్కడ కావాలని నేను వెంకటేశ్వరని కోరుకున్నాను అలా కాలాతీతమైన ఏమైనా మొత్తం మీద ప్రకాష్ రాజు అన్నగారిని ఈరోజు మనం ఇక్కడికి తీసుకురాగలిగాం వెంకటేశ్వరస్వామి దయ వల్ల రాజు సహకారం వల్ల ఈ కార్యక్రమం మేమైతే బీజం వేసాము అంకురించింది మొలకెత్తింది దీన్ని కాపాల్సినటువంటి బాధ్యత నా ఒక్కడి వల్ల కాదు వాడొక్కడి వల్ల కాదు మనందరం బాధ్యత తీసుకుంటే రాబోయే తరానికి మంచి ఆహారాన్ని మంచి విలువల్ని విలువలు లేకపోయినట్టయితే ఆ సమాజం లోపు భూయిష్టం ఇప్పటికే ఎట్లా అయిందో మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఇట్లాగే ఉండాలని అందరూ వదిలేస్తే ఒడుబాగు చేయాలి ఎవడో ఒకటి దానికి నడుం కట్టాలి ఆ నడుం కట్టే బాధ్యతని మా పల్లె తీసుకుంది దాని వెనకాల రైతులు ఉన్నారు మీలాంటి మహానుభావులు అందరూ ఉన్నారు దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఆ తీసుకెళ్ళడానికి మీ వంతు సహకారాన్ని ఈరోజు మేము అర్థిస్తూ మీ చేతుల మీదుగా దీన్ని ప్రారంభం చేసుకోవాలనేటువంటి మా ఆకాంక్ష దాన్ని ఈరోజు భగవంతుడు ప్రసాదించాడు మీ అందరి గురు ఆశీర్వదించాలి ఈరోజు మేము ఇచ్చినటువంటి అతి స్వల్పమైనటువంటి ఆతిథ్యం అది ఆ వరుణుడు కూడా కరుణించాడు మీకు ఎలా మీ జీవాలకి ఎలా నచ్చిందో లేదో తెలియదు కానీ కొంతమంది మిత్రులు అయితే మొదటిసారి మంచి భోజనం చేసామన్నారు మేము ఆనంద వర్షంలో మునిగిపోయాం మీరు అన్న మాటలతో చాలా ధన్యవాదాలు మీరందరూ మీతో పాటు కొందరు మహిళా మనులు కూడా వచ్చారు అమ్మ మీ అందరికీ అనేక అనేక ధన్యవాదాలు ఇంత శ్రమకూర్చి మా పల్లెకి రావడం స్వామిని దర్శించడం మా అందరినీ ఆశ్రయించడం ఆనందంగా ఉంది దీన్ని ప్రారంభించాల్సిందిగా పెద్దల్ని ప్రార్థన చేస్తూ రాజు రెండు మాటలు చెప్పి తర్వాత విజయరామ్ గారు చివరికి అన్నగారు జై శ్రీమన్నారాయణ అందరికి నమస్కారం ముందుగా నేను పిలవగానే ఎంతో బిజీగా ఉండి కూడా ఈరోజు మా పల్లెకు వచ్చిన మా అన్నయ్య ప్రకాష్ రాజ్ గారికి అలాగే స్పెషల్గా నా మీడియా మిత్రులకి ఎందుకంటే ఎంతసేపు హైదరాబాద్లో కలిసినప్పుడు సినిమాలు సినిమాలు ఆ సినిమా ఏంటి ఈ సినిమా ఏంటి షూటింగ్ ఏంటి ఇదే గొడవ మన అందరిది మీ అందరిని ఎప్పటి నుంచో ఇక్కడికి తీసుకురావాలని ఒక కోరిక ఉండే సో అది ఈరోజు ప్రకాష్ రాజ్ గారు అనే ద్వారా మీరందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మీ అందరికి పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు సో మీ అందరికి ఇక్కడ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏముంది హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుకుంటే దిల్రాజ్ గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏదో టెంపుల్ కట్టారంట అక్కడ ఇలా ఉంటుందంట అలా ఉంటుందంట అని ఒక టెంపుల్ గురించే తెలుసు కానీ ఇందాక మా బ్రదర్ నరసింహారెడ్డి గారు చెప్పిన టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి ఒక విజన్తో స్టెప్ బై స్టెప్గా ఇక్కడ మా పల్లెని మా పల్లె చారిటబుల్ ట్రస్ట్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం దాంట్లో ఈరోజు ప్రధానమైనది దేవాలయం అద్భుతంగా ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుంటున్నారు సో మీరందరూ ఈరోజు వచ్చి ఇక్కడ ఏంటి దేవాలయం అనేది చూశారు దానికి మీ అందరికి ధన్యవాదాలు దేవాలయం వెనకాల చేయాలనుకున్న నాలుగు పిల్లర్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక సోషల్ సర్వీస్ కానీ సమాజంకు సంబంధించింది కానీ ఇలా నాలుగు పిల్లర్స్ని డిజైన్ చేసి ముందుకెళ్తున్నాము దాంట్లో ఇలా ప్రత్యేకంగా అబౌట్ అగ్రికల్చర్ ఇందాక అనే చెప్పినట్టు వాట్ ఈజ్ అనేది ఇంకా నాకంటే ప్రకాష్ రాజ్ గారు మొత్తం తిరిగి చూశారు కాబట్టి వారు డెఫినెట్గా వారికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఇలాంటి ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఒక నటు నటుడుగానే కాదు నటుడుగా క్యారెక్టర్ నుంచి బయటకు వస్తే వారిలో ఉండేటి ఏంటివి అనేది నాకు బాగా దగ్గరగా చూస్తాను కాబట్టి తెలుసు సో వారు మాట్లాడతారు దాని గురించి సో సొసైటీకి మనవంతుగా ఏదో చెయ్యాలి అనేది ఇక్కడ మేము చేస్తున్న ఆలోచనలు అవన్నీ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం ఇవాళ మీడియా మిత్రులు కూడా అవన్నీ దగ్గరుండి చూశారు సో మీ అందరికీ మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఇజ్ ఎ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యా సోషల్ కాజెస్లో ఇక్కడ చేస్తున్నవి రెండు ఉన్నాయి ఈరోజు కూడా గర్భిణీ స్త్రీలకి మెడిసిన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే చిన్నపిల్లలకి ఎవ్రీ మంత్ మెడిసిన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాము అండ్ ఇక్కడ ఫెస్టివల్స్ మన మనకు సంబంధించిన ఫెస్టివల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ మొన్న మా ఫోర్ డేస్ బ్యాకే దసరా సెలబ్రేషన్స్ కూడా ఇక్కడే చేసుకొని వెళ్ళాము సో ఇలా ఎవ్రీ ఫెస్టివల్ దసరాకు సంబంధించి కానీ సంక్రాంతి కానీ అండ్ బతుకమ్మకు సంబంధించింది ఇలా ప్రతి మనకు ఉన్న ఫెస్టివల్స్ అన్నీ కృష్ణాష్టమి ఇలాంటి ఈవెంట్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తూ ఉన్నాము 
సో వీటిలో పార్టిసిపేషన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మా చుట్టుపక్కల గ్రామాలు మా విలేజ్ నిజామాబాద్ నుంచి చాలామంది వచ్చి దాన్ని తొలగించడం జరుగుతుంది అలాగే ఎవ్రీ ఇయర్ బ్రహ్మోత్సవాలు చేస్తున్నాం సో ఇవన్నీ చేస్తూ ఇది సోషల్ కాస్గా మెయిన్గా దేవుడికి సంబంధించినవి ప్లస్ మన ఫెస్టివల్స్కి సంబంధించినవి కాకుండా సోషల్ కాస్ట్ చేస్తూ ఇప్పుడు ఈ అగ్రికల్చర్కు సంబంధించి చేస్తున్నాము సో వీటి గురించి విజయరామ్ గారు అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు మాట్లాడుతూ ఉండదు థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం నేల తల్లి పరిరక్షణలో మనం అందరం భాగస్వాములు అవుదాం ఈ భూమి మీద మనం అతిథులం కొన్నాళ్ళు ఉండి వెళ్ళిపోతాం కానీ మన ముద్రలు మాత్రం మన తరాలకు మిగిలించాలి మనం చేసే కదలికలు భూమి తాపానికి గురవుతుంది ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే మనమందరం ఈ భూమి మీద బతుకుతున్నాం మనకి ప్రత్యామ్నాయం ఇంకొక భూమి మండలం లేదు ఈ భూమి బాధల్లో ఉంది ముఖ్యంగా భారతదేశం ప్రపంచం ఎనభై శాతం భూమి విష రసాయనాల పంటలతో పండిస్తున్నాం ఈజ్ అండ్ త్రో కల్చర్ ద్వారా పాలిథిన్ వాడి ప్రతిమ భూభాగాన్ని పాడు చేశాం వర్షపు నీళ్ళు భూమిలో ఇంకట్లేదు విష రసాయనాల పంటల ద్వారా పాలిథిన్ ఇచ్చలవిడిగా వాడి పడేయటం వల్ల మరి ఇంకొక పెద్ద సవాల్ ఏంటంటే పౌష్టిక ఆహారం రక్తహీనత భారతదేశంలో అరవై శాతం మహిళలు పిల్లలు బాధపడుతున్నారు ఇంత చక్కని నదులు సూర్యరశ్మి మనకు ఉండి ఇన్ని రకాల ఆవులు ఉండి పాలేకర్ గారు రాజీవ్ దీక్షిత్ గారి విజ్ఞానం ఉండి మనం ఇంకా ఎక్కడో ఉన్నాం నేను నేల తల్లికి దండం పెట్టుకుంటా లెగంగానే పడుకునే ముందు నా జాతి ఎవరు హాస్పిటల్ మొహం చూడకుండా ఉండాలి అని మనం తింటున్న ఆహారం ద్వారానే ఇది జరుగుతున్నది తాతగారు ఉన్నంత ఆరోగ్యంగా నాన్నగారు లేరు నాన్నగారు ఉన్నంత ఆరోగ్యంగా మనం లేము మనం ఉన్నంత ఆరోగ్యంగా మన పిల్లలు లేరు మన మనవడు పరిస్థితి ఏంటి ఈ భూమి మీద మన మనవడు ఎలా బతకాలి ఈ భూమి మీద బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లు అస్సలు పనికిరావు నేచర్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి ఆ నేచర్ బ్యాలెన్స్కి మేము చెప్తే ఎవరు రారు ఒకవేళ మారినా దాని శాతం అణువంత మాత్రమే ఉంటుంది అదే ప్రకాష్ రాజ్ గారు లాంటి వాళ్ళు చెప్తే వేగవంతంగా మారుతుంది అనేది ఒక విశ్వాసం నమ్మకం మనందరికీ ఉన్నది ముఖ్యంగా యువకులు గ్రామాల వైపు రావాలి పట్టణాలు వదిలేయాలి పన్నెండు నుంచి పదిహేను వేల రూపాయలు సంపాదించటానికి ఏనాడు గ్రామాలను వదిలేసి పట్టణాలకు వచ్చేశారు వాళ్ళు పదిహేను వేలు సంపాదించిన ఒక రెండు వేల రూపాయలు సేవింగ్ చేసుకోలేరు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎనభై శాతం గ్రామాలు ఖాళీ అయిపోయింది అలాంటి వాళ్ళకి నరసింహారెడ్డి గారు చేసిన ఫైవ్ లేర్ మోడల్ మీరు ఇంకొకసారి వచ్చి చూడండి భవిష్యత్తులో మూడు లక్షల రూపాయల ఆదాయం ఒక ఎకరంలో ఒక రైతు సంపాదించే మార్గం మేము చూపిస్తాం ఇది చిన్న విషయం కాదు పవిత్రమైన దేవాలయంలో మాట్లాడుతున్నాను ఎంత ధైర్యం ఉండాలి అది చేసి చూపిస్తాం అది కేవలం ఒక సంవత్సరంలో వచ్చిన మార్పు సిస్టమ్ రాంగ్ కాదు మానవత తప్పితం ఆ కలుపు అది ఏదైతే ఉందో దాన్ని నిర్మూలన చేసి ఇంకా ఎక్కడైతే దాంట్లో గ్యాప్స్ ఉన్నాయో మొక్కలు పెట్టి చూపిస్తాం ఒక్క ఎకరంలో ఒక్క సంవత్సరం ఒక రైతుకి మూడు లక్షల రూపాయలు స్థానికంగా అమ్ముకుంటే చూపిస్తాం ఇది నా వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఉంది వికారాబాద్లో నేను యాభై ఎకరాలు చేస్తున్నాను అది చూస్తాకి ఎవరైనా మీరు రావచ్చు మీరు ఏ రంగంలో ఉన్నా రైతుకి సంబంధించిన విషయం మీరు మాట్లాడతాం అనేది నిరంతరం జరగాలి నేను మిఠాయి వ్యాపారం అండి నాది నాకేం సంబంధం చెప్పండి కానీ పాలేకర్ గారు రాజీవ్ దీక్షిత్ గారు ప్రవచనాలు ఏని నేను మారా నేను ఆచరించినాకే నేను మాట్లాడుతున్నాను భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కాదు భారతదేశంలో గుడిని కేంద్రంగా చేసుకుని ఎవ్వరూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయలేదు అది ఒక్క నరసింహారెడ్డి గారి వల్ల అయింది నిజంగా దేవుడు వీరు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు చేసే సేవలు స్వామి సంతోషిస్తున్నారు సేవలకి కానీ ఈ రోజు నుంచి ఆనందిస్తూనే ఉంటారు సంతోషం ఒకసారి వచ్చి ఆగిపోద్ది ఆనందం నిరంతరం ఉంటుంది కానీ భూమిని బాగు చేసే పని 
ప్రతిరోజు సమీక్ష సమావేశాలు పెట్టారు ఆయన ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడారు ఇందాక ఒక ఆయన నవీన అని ఎవరు ఒక ఆయన ఆ ఆత్మవిశ్వాసం కలిగించటానికి ఆయన ఈ గుడికి ఎంత కష్టపడ్డారో ప్రతిరోజు సమీక్ష పెడతాం అనేది కష్టం నాకు వంద ఆవులు ఉన్నాయి నాకు నేను చేస్తున్నా కానీ నేను రోజు పని వాళ్ళతో నేను మాట్లాడలేను కానీ ఆయన ఎంతమందితో ఎలా మాట్లాడారు గుడిని కేంద్రంగా చేసుకుని ఇవన్నీ చేయటకే భగవంతుడు దీన్ని వేదిక చేశారు నాకు ఒక విశ్వవిద్యాలయంలా కనపడుతుంది ఇది ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ప్రకృతి వ్యవసాయానికి సంబంధించిన విశ్వవిద్యాలయం వస్తే అది భారత ప్రభుత్వం నుంచి ఫస్ట్ నరసింహారెడ్డి గారిది అవుతుంది ఇది అవ్వాలి అవ్వాలి అలాగే ఇందాకడ రాజుగారికి ఒక మాట చెప్పాను ప్రకాష్ రాజుగారి గారు చెప్పాను మనసులో పెట్టుకోండి వాళ్ళకి తెలుసు నేను చెప్పింది ధన్యవాదం నమస్కారం మనిషి మేము ఉన్నామే చాలా డేంజర్ చూడండి చాలా సింపుల్ ప్రపంచంలో ఉన్న విషయం ఈ హోల్ డిజైన్ ఏముంది ప్రకృతి ఉండొచ్చు మా దేహం ఉండొచ్చు మాకు ఎవరికి తెలియదు వంటోడు ఎవరండి ఈ ప్రపంచానికి ఒక్కడే వంటోడు ఉన్నాడు సూర్యుడు సూర్యుడే మనకు వంటోడు వాడు మావిడి చెట్లు మావిడ సీతాపుల చెట్లు సీతాపుల నిమ్మ చెట్లు నిమ్మ పులికి కావాల్సిన జింక పక్షులకు కావాల్సిన పురుగులు మొత్తం ఆడ వంట చేస్తాడు మేము మనుషులు మాత్రమే దాన్ని పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ చేసి వంట చేసుకుంటూ తింటాం ఆడు ఎవరికి ఏం కావాలి ఎందులో ఏం కావాలి అదొక డిజైన్ ప్లస్ ఈ మనిషికి వచ్చిన అహంకారం ఏంటంటే ప్రకృతితో మాట్లాడేటప్పుడు నేను పెంచుతాననే అహంకారం పోవాలి పెరగనిస్తాననే వినయం కావాలి అది లేదు మా దగ్గర ఎవడు పెంచలేడు మా పిల్లల్ని మనం పెంచట్లేదు ఇండైరెక్ట్గా సూర్యుడే పెంచుతున్నాడు వేరే వేరే రూపంలో పెంచుతున్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు కావాల్సింది పెంచుతాన మనం ఈ అహంకారం వదులుకోకపోతే ప్రకృతికి ఏమవ్వదు ప్రకృతి మలాంటి ఎంతో చూస్తుంది మేము పోతాం అంతే మేము ఉండం ఇది ప్రకృతిని కాపాడడం కోసం ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నాం కలుసున్నాం అనే దానికన్నా అబంధం ఇంకొకటి లేదు మనం బ్రతకాలి మన తరాలు ఉండాలి సో మనం కేర్ఫుల్ అవ్వకపోతే ఇది అవ్వదు పాలేకర్ గారు గురించి నేను చాలా విన్నా అంటే నాకు కూడా వ్యవసాయం అంటే ఇష్టం కాబట్టి దాని గురించి తెలుసుకోవాలి ఉంది కాబట్టి నేను ఫుకో కాని చదివిన వాడిని చాలా పుస్తకాలు చాలా ప్రయాణాలు ఒకసారి నేను మైసూర్లో ఉన్నప్పుడు పాలేకర్ గారు వచ్చారంట అంటే హే ఎక్కడున్నారు ఆయన కలవాలంటే లేదు పొద్దున్న వెళ్ళిపోతున్నారంట అక్కడ మన దేవనూర్ మహాదేవ అని ఒక రైటర్ ఉన్నారు ఆయన ఒక ఐదు ఎకరాల తోట ఉంది దానికి బనవాసి అని పేరు వాళ్ళిద్దరు అక్కడ ఉంటారంట పొద్దున్న వెళ్ళి కలవచ్చు అంటే అర్లీ మార్నింగ్ వెళ్తే ఇద్దరు భూమితో మాట్లాడుతూ నిల్చున్నారు అలా పాలేకర్ గారు పరిచయం ఆ తర్వాత పాలేకర్ గారితో మాట్లాడుతూ ఆయన విధానాలను తెలుస్తూ అక్కడ చాలా కృష్ణప అని చాలామంది కర్ణాటకలో ఆయన నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఇలాంటి ఒక వ్యవసాయం చేస్తూ ఉన్నారు నాకు ఒక పెద్ద ఎగ్జైట్మెంట్ అది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము ఆవులు ఆవు పేడ అంటాం కదా సి మనం ఏమవుతాం అంటే మూర్ఖులు మనం దేనికైనా ఒక దైవికం ఇచ్చేయడమే ఒక దేశీ ఆవులు ముక్కోటి దేవతలు ఉంటుందని అంటాం అది ముక్కోటి దేవతలు అంటే ముక్కోటి మైక్రోక్రోమోసోమ్స్ అది ఒక దేశీ ఆవు పేడ వేస్తే మీరు అరగంట తర్వాత తీస్తే భూమికి కళ్ళు తెలిసి ఉంటాయి అది దే ఆర్ ద వన్స్ హూ క్రియేట్ ద హ్యూమన్స్ ఆఫ్ దిస్ అర్త్ మనం భూమిని కాపాడుకోవాలి మనం ఎప్పుడు చెట్టు మొక్క అంటాం చెట్టు మొక్కం కాదు మనం మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది మన భూమిని మన మట్టిని ఆ హ్యూమస్ పాలక గారు మాట్లాడి ఇప్పుడు మచ్చప్పుడు అక్కడ చాలా చాలా పళ్ళ చెట్లు అని ఉన్నాయి ఒక ఫైవ్ లేయర్ ఫార్మింగ్ అని మాట్లాడు ఫైవ్ లేయర్ ఫార్మింగ్ అంటే పెరగనివ్వడం మనిషి ఒక అరణ్యం ఉంది అరణ్యం అనేది మనకి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫైవ్ లేయర్ ఫార్మింగ్ ప్రఖరమైన సూర్యుడు కిరణాలు ఏమున్నాయో ఆయన ఇచ్చే నైట్రోజన్ ఉండొచ్చు ఇంకొకటి ఉండొచ్చు దాన్ని భరించగలిగే శక్తి ఒక్కొక్క చెట్టుకు ఒక్కొక్క శక్తి ఉంటుంది అందుకే ఒక మహావృక్షం 
దాని నేడలో ఒక చిన్న వృక్షం దాని కింద ఒక చిన్న చెట్టు దాని కింద ఒక చిన్న చెట్టు ఆ నేడలో ఉండే పాకే చెట్టు ఇవన్నీ ఒక మనిషి ఎళ్లకుండా ఒక అరణ్యం అంత సమృద్ధంగా ఉండడానికి కారణం దిస్ ఫైవ్ లేయర్ ఫార్మింగ్ ఉంది అదే పాలేకర్ గారు చెప్పేది యూ బ్రింగ్ ఇన్ దాట్ బికాస్ దిస్ షుడ్ బి ఆల్టర్నేటివ్ క్రాప్స్ ఇన్ బిట్వీన్ రైతు అనేవాడు సి మనం అరణ్యం ప్రకృతి అనేది మనిషి పోరాడిన రోజులు ఉన్నాయి పోరాడి దాన్ని దున్ని అక్కడి నుంచి చేసుకోండి ఇంకొకటి విస్మయంగా కూడా ఉంది ఒక ఒక వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సీక్రెట్ స్పేస్ అది ఆ విస్మయం చూడండి ఇప్పుడు దాకా భేదించలేము అంటే మనిషి ఎంత మెడిసిన్ కనిపెట్టినా ఎప్పుడు దాకా ఒక పుల్లు కనిపెట్టడో అప్పుడు దాకా ఏం ప్రయోజనం లేదు మనిషి ఈ కాంటి వన్ క్రియేట్ అ స్మాల్ లిటిల్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ బ్యాలెన్స్ సో మనం ఇలాంటి ఒక ప్రకృతిని కాపాడుకోవడం దాన్ని ఏలడం కాదు ఎందుకంటే ప్రకృతి మనిషికి ఎంత అవసరమో అంతిస్తుంది మీ అత్యాశకి ఇవ్వదది ఇట్స్ నన్ ఆఫ్ ఇట్స్ బిజినెస్ మేమే ఇప్పుడు ఒక చెప్పు పులి అనే ఒక పులిని తీసుకుంటే మీరు పులిలా బ్రతకాలి పులిలా చూడాలంటాం దానికి ఆకలిస్తే ఒక సంవత్సరానికి నలభై ఏడు నుంచి యాభై రెండు సార్లే తింటుంది ఒక పులి అంతే ఆకలి దానికి అది బయలుదేరి ఆకలేసి రెండో రోజో మూడో రోజో దానికి ఒక వంద జింకలు ఉంటే ఆ జింకలో ఏది వీకగా ఉంది ఏది ఈజీగా దొరుకుతుంది బలప్రయోగం చేయదది అలా ఆలోచించి ఆరిని పట్టుకున్న తర్వాత మిగిలి నైంటీ నైన్ ఫ్రీ మళ్ళీ వెళ్ళదు ఇంకో దాని జోలికి ఇంకో వారం మనం అప్పటికి అలా కాదు మనం ఈ జింకను తిని రేపు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎల్లుండి లంచ్కి మా పిల్లల లంచ్కి మా పిల్లల పిల్లల లంచ్కి తరతరాల లంచ్కి చేర్చి పెట్టకూడదు దరిద్రులు అయిపోయాం మనం సి దట్ ఈస్ అంటే ఎందుకు ఇంత డీపెడ్గా మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఇంకా చాలా మాట్లాడే చాలా ఉంది ప్రకృతిని వచ్చేటప్పుడు వై మా పల్లె ట్రస్ట్ కానీ ఇలాంటి వీళ్ళలాంటి మనుషులు చాలా అవసరం అంటే మనకి ఓరియంటేషనే మారిపోయింది రైతులకి ఇప్పుడు రైతులు కూలీలు అయిపోయారు అంటే ఏం పంట పంటాలని తెలియదు భూమితో ఒక సంబంధం లేదు భూమితో మాట్లాడలేదు మనం ఇప్పుడు మొట్లప్పుడు మన మాట్లాడుతూ చాలా ఆనందంగా ఉంది నేను కొండారెడ్డి పల్లెలో నేను నాను నా ఊరిని దత్తక తీసుకున్నప్పుడు పక్కన ఒక మూడు ఎకరాల పొలం పత్తి పండేవాడు అదేంటయ్యా పంట నీకు ఎంత వచ్చింది అయ్యా లాస్ట్ ఇయర్ అన్న లక్ష రూపాయి వచ్చింది నాలుగు కాదు కూర్చో పక్కన మీరు ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు అన్న తమ్ములు సార్ మనం మొత్తం ఐదుగురు సార్ ఒక సంవత్సరం మీ ఐదుగురు జీతం ఏంట్రా అది లెక్క ఈ మూడు ఎవరు నువ్వు తీసుకొచ్చిన ఫర్టిలైజర్స్ ఎంత మార్కెటింగ్ ఎంత దాన్ని తీసింది అని మొత్తం తీసి నీకు దొరికింది ఇరవై వేల రూపాయలు సంవత్సరానికి ఇరవై రేపు వేల రూపాయలు వస్తే ఎక్కడికి పోవాలండి మనిషి రీస్ట్రక్చర్ అంటే నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మేడం నేను వాటర్ ఇస్తాను ఐ విల్ గివ్ యూ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు బాగున్నాడు అండి నా మైసూర్ ఫాన్ పక్కన ఓన్లీ వాటర్ ఇంటెన్సివ్ క్రాప్ షుగర్ కేన్ వేసి కూర్చునేవాడు ఇవాళ ఆడు కోకోనట్ వేసాడు బీట్ల నట్ వేసాడు మధ్యలో ఆ బీట్ల నట్ నాడక్ కావాలని బనానా వేసాము సో దర్ ఇస్ సో మచ్ విచ్ ఇస్ హ్యాపీనింగ్ ఇలాంటి రైతులకి తెలియట్లేదు అంటే దారి తప్పించేశారు వీళ్ళు దారి తప్పించేశారు అలాంటి వాళ్ళకి మా పల్లె లాంటి ఒక ఇంత కొంత అద్భుతమైన ఒక ఆధ్యాత్మికమైన ఒక మోస్ట్ గివింగ్ బ్యాక్ టు నేచర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో ఒక 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 పర్సువరెన్స్తో ఒక తపస్సులా చేస్తున్నారు చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు దారి తప్పి అన్ని సంవత్సరాలైనా కావాలి మనకి టు రీ ఇన్వెంట్ రీ కమ్ బ్యాక్ రీ సీ ద నేచర్ రీ కనెక్ట్ టు ద నేచర్ స్టార్ట్ కాన్వర్జేషన్స్ విత్ ద నేచర్ అది ఒక గుడి ఉండొచ్చు దేవుడై ఉండొచ్చు పండగలు ఉండొచ్చు మా కల్చర్ ఉండొచ్చు అలాగే మా పంటలు కూడా మా తినే ఆచార విచారాలు కూడా అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ కమెండబుల్ జాబ్ అండ్ ఇలాంటి విషయం నాకు ఇష్టం ఎప్పుడు ఇష్టం నేను నేను ఉన్న అన్ని స్టేట్స్లో నేను రైతు నా ఐ హ్యావ్ బిగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ నేను క్యాలికట్ వెళ్తున్నాను మీకు సినిమాలు చూసారు నన్ను బట్ క్యాలికట్లో కూర్చొని ఎవ్రీ ఇయర్ నేను సీడ్ ఫెస్టివల్ చేస్తూ ఉంటాను అక్కడ ఉన్న లోకల్ అబార్జినల్స్ని పిలిచి అక్కడ ఫారెస్ట్ నుంచి అమలు వచ్చి దాదాపు ముప్పై ఆరు రకాల చిల్లీస్ తీసాం బయట మన ఇండియన్ మొన్న ఇక్కడ గందగసాల రైస్ గురించి వింటూ నాకు ఒక రెండు కేజీలు ఇవ్వరా అని అడిగాను బికాస్ అంద ఫ్రమ్ కేరళ హౌ బ్యూటిఫుల్ దట్ రైస్ ఈస్ మన రైస్ అది జీరక సాంబార్ రైస్ ఉండొచ్చు బ్యూటిఫుల్ సో ఇలాంటిది మళ్ళీ మీరు తీసుకురావడం అనేది ఇక్కడ డబ్బేం లేదు వీళ్ళకి బట్ ఎక్కడో ఒక చోటు ఎందుకంటే దిల్రాజు లాంటి వాళ్ళు ఈయన లాంటి వాళ్ళు ఈయన లాంటి వాళ్ళు నీకు ఎందుకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక మనిషి ఎదిగాడు అన్న ఎత్తు ఉంది కదా ఆ ఎదిగిన ఎత్తు కొలత ఎలా చేయాలంటే తాను ఎదగడం వల్ల ఇంకెంతమందిని ఎదగనిస్తాడో అదే కొలత అదే కదా కదా
అంటే పోగొట్టుకునేంత శ్రీమంతుడు ఉండాలి దాచిపెట్టుకునేంత దరిద్రుడు అవ్వకూడదు కదా అలాంటి దారిద్ర్యం లేకుండా అలాంటి అద్భుతమైన ఒక శ్రీమంతికి నాలు పెట్టుకున్నారు అండ్ మీలో కూడా అంటే ఊరు వాళ్ళు కూడా చాలా కష్టం నాకు తెలిసి కూడా ఇరవై ఐదు ముప్పై మంది ఇప్పుడు కలిసి పనిచేస్తున్నారు మీరు మీ అసోసియేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కోఆపరేటివ్ సొసైటీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఆయన చెప్పాను ఈరోజు రైతు బురి రైతుగా ఉంటే పండిస్తే చాలదు ఆయన ఒక బిజినెస్ని అవ్వాల్సిన చాలా ఛాన్స్ ఉంటుంది అకౌంటెంట్ అవ్వాలి ఆయన ఒక విజనరీ అవ్వాలి మా భూమి మా మట్టి మా ఇలాంటి మీరు మీరు చేసుకోవాలి కానీ ఎవరు వచ్చి చేరు సో ఇలా మీరు ఇది ఇంకా ప్రసరించాలి చాలామంది రావాలి ఇది ఒక ఒక మోడల్ విలేజ్ అవ్వాలి ఆ దారుణ మీద నడుస్తున్నప్పుడు నా వంతు ఏమైనా నేను మీ అండగా ఉంటాను మీతో ఉంటాను ఎందుకంటే ఇది నా కళ కూడా అది ఏదో నా బాధ్యత కూడా ఇది అండ్ డెఫినెట్లీ విల్ బీ టుగెదర్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ మీతో ఉంటాను మీరు పంట పండించేటప్పుడు వస్తాను మీ నుంచి కొన్ని విత్తనాలు తీసుకెళ్ళి నేను అక్కడెక్కడికి విత్తనాలు వేసుకుంటాను నాకు ఏదైనా విత్తనాలు దొరికితే నన్ను ఇక్కడికి వస్తాను వి విల్ ట్రై టు డూ లాట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్ సిటీ నుంచి మనుషులను తీసుకొద్దాం వి విల్ మీడియా మిత్రులు ఉన్నారు ఇలాంటి విషయాలను కూడా ఇవాళ ఉన్న వేరే న్యూస్ల మధ్య ఇలాంటి విషయాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి హోప్ వి విల్ ఆల్ గ్రో అండ్ దానికి కావాలన్నంత ఒక అద్భుతమైన సారథ్యం ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఆయన ఆయన నడుస్తుంటే ఆ వీడియోలన్నీ చూశాను నేను కబడ్డీ ఆడుతుంటే తిరుగుతుంటే ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్ అంటే మంచి ఇంత ఎదిగిన తర్వాత కూడా ఆ జీవన్ ముఖి అంటాం అభిముఖంగా ఒక ఆ ఉత్సాహం ఉంది కదా అదే మా అందరికీ ఒక శ్రీరక్ష అండ్ మే యూ ఆల్ హ్యావ్ ఆల్ సక్సెస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మీడియా ఇది వీళ్ళు వీళ్ళు చేస్తున్నారు వాళ్ళు కలిశారు బట్ వీళ్ళిద్దరు బాధ్యత మాత్రం కాదు మన అందరి బాధ్యత ఇది బికాజ్ మంచి ఆహారం మన పిల్లలకి ఇవ్వడం ఆరోగ్యమైన జీవితం ప్రశాంతమైన జీవితం బ్రతకాల్సిన అవసరం నిజాలు సత్యాలు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది లేకపోతే ఏమవుదు పోతామంతే అవసరమా అంత అర్జెంట్ ఏముంది పుట్టింది బ్రతకడానికి తీవ్రంగా బ్రతుకుదాం ఇలాంటి విషయాలు చూసుకుంటాం ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ థ్యాంక్ యూ ఈ మాపల్లెకు సంబంధించి వెబ్సైట్ లాంచ్ ఉంది అది ప్రకాష్ రాజ్ గారి చేతుల మీదుగా లాంచ్ చేస్తున్నారు ఇది మాపల్లె డాట్ కామ్ ఎండబల్ఏ పిఎల్ఎల్ఈ డాట్ కామ్ దీంట్లో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఏదైతే ఫోర్ పిల్లర్స్కు సంబంధించి ఉన్నాయో అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో చూస్తే ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ అవుతుంది ఇది ప్రకాష్ రాజ్ గారి చేతుల మీదుగా ఇస్ అ లాంచ్ I am proud to launch mapalle.com. Yeah. Thank you. అందరికి ధన్యవాదాలు మళ్ళీ ఇలా కలుస్తూ ఉందాం అప్పుడప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రైతులకి రైతులకి ఇప్పుడు సహకారం అందించాలంటే ఒక అడుగు దిల్రాజు గారు అండ్ నర్సింహరెడ్డి గారు ముందుకు వచ్చారు నెక్స్ట్ ఇంకా ఫర్దర్గా ఓన్లీ మా పల్లె అంటే నరసింహపల్లె కాకుండా ఏ ఊరి వాళ్ళకైనా సహకారం అందించాలి అంటే నెక్స్ట్ మా పల్లె స్పిరిచువల్ న్యాచురల్ ఫుడ్స్ అని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఇక్కడ త్వరలో ఒక స్టోర్ ఓపెన్ చేస్తాం ఎవరైతే ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తారో వాళ్ళకు మాత్రం కంపల్సరీ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అండ్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా నెక్స్ట్ ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఏంటనేది విజయరామ్ సార్ కూడా ఉంటారు తోడ్పాటు సో దిస్ విల్ హ్యాపెన్ మోస్ట్లీ బై సంక్రాంతి వరకు అవ్వచ్చు
Hi, this is Isha Chawla. This is Manara Chopra. Hi, this is Karthikeya. I am Director Tejani. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDreams. For more videos, please subscribe to iDream. And you're watching iDream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream.